ఏమి రాసిచ్చారో అదంతా చదివి నన్ను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని బాగా తిట్టి వెళ్ళాడు పాదయాత్ర మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే మీద విమర్శలు చేయడం ఆ జిల్లా మంత్రుల మీద విమర్శలు చేయడం ఆయనకు అలవాటు అయిపోయింది నిన్న బుచ్చిరెడ్డిపాళెంలో మాట్లాడుతూ నలపురెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి పదిహేను వందల కోట్లు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలలో సంపాదించాడు అని చెప్పాడు నేను మా ముఖ్యమంత్రి గారిని మీ ద్వారా అడుగుతున్నా రేపు పద్నాలుగవ తేదీ కలుస్తున్నాను దీని మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీకి సిఫారసు చేయాలి ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఎన్ని విచారణకు సంబంధించిన సంస్థలు ఉన్నాయో అన్ని సంస్థల చేత నా మీద విచారణ చేయించాలి ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకు వేసి చెప్తున్నాను హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జి చేత కూడా ఎంక్వైరీకి వేయాలి నా మీద నేను ఈ పదిహేను వందల కోట్లు సంపాదించాను అని చెప్పి దాంట్లో దాంట్లో నిరూపణ అయితే ఇదే బుచ్చిరెడ్డిపాళెం సెంటర్లో నన్ను ఉరివేయమని చెప్పి కూడా నేను మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మనవి చేస్తా ఉన్నా నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడినాడు ఏదేదో మాట్లాడినాడు బుచ్చిరెడ్డిపాళెం నడిబుడ్డలో నువ్వు వ్యాన్ మీద ఎక్కి మాట్లాడావు ఏమి చెయ్యలేదు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని బుచ్చి నగర పంచాయతీ చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సెంట్రల్ లైటింగ్ పెట్టించింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సైడ్ ట్రైన్స్ కడుతున్నాం మరలా ఊర్లో ఒక సెంట్రల్ లైటింగ్ శాంక్షన్ చేయించాం సిమెంట్ రోడ్స్ శాంక్షన్ చేయించాం ఇంటింటికి కుళాయి ఇవ్వాలని సంఘం నుంచి పైప్ లైన్ ఎనభై ఐదు కోట్లు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తే టెండర్స్ అయిపోయినాయి వారం పది రోజుల్లో పనులు కూడా మొదలు పెట్టబోతా ఉన్నాం ఇంకా ఏం మాట్లాడావు మైపాడు రిసార్ట్స్ అంట వీళ్ళు అబ్బ చేశాడంట నారా చంద్రబాబు నాయుడు మైపాడు రిసార్ట్స్ కానీ రామతీర్థం రిసార్ట్స్ కానీ చేసింది ఎవరు వెంకయ్య నాయుడు గారు శాంక్షన్ చేయించారు మైపాడు దగ్గర రిసార్ట్స్ కొరకు పద్నాలుగు కోట్లు రామతీర్థం దగ్గర మూడు కోట్లు ముప్ప వరకు వెంకయ్య నాయుడు గారు మంజూరు చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన ఫండ్స్ అవి ఆయన శాంక్షన్ చేసి విఆర్ కాలేజ్ దగ్గర కేంద్ర మంత్రిగా శంకుస్థాపన చేశాడు అదేవిధంగా ఉపరాష్ట్రపతిగా రేణుగుంట దగ్గర ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది ఒక్క మైపాడు రామతీర్థమే కాదు నెల్లూరు జిల్లాలో చాలా దగ్గర వెంకయ్య నాయుడు గారు చేయించారు ఈడికి తెలుగు రాదు తెలుగు సక్రమంగా మాట్లాడలేడు కామాక్షి తాయి దేవాలయం అయితే ఏం మాట్లాడినాడు తాయాలయం అని మాట్లాడినాడు కామాక్షి తాయాలయం అంట ఒకసారి చూడండి ఆయన ఏం మాట్లాడినాడు అదేవిధంగా వీళ్ళ నాయన వీడికి ట్యూషన్ చెప్పేదానికి ఒక టీచర్ని పెట్టాడు ఇంట్లో ఒక డబ్బు మూట తీసుకొని ఆ టీచర్ని లేపుకెళ్ళిపోయినాడు అది ఈయన క్యారెక్టర్ ఈయన మా గురించి మాట్లాడతాడు ఎన్ని మాట్లాడినాడు రకరకాలు రకరకాలు అన్ని దగ్గరలా నెల్లూరులో అనిల్ కుమార్ యాదవ్ వెయ్యి కోట్లు సంపాదించా అంట ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి పదిహేను వందల కోట్లు ఈరోజు కావల్లో మా ఎమ్మెల్యే మీద రెండు వేల కోట్లు అని చెప్తాడు అక్కడ కావలకు వెళ్ళి అంటే పెంచుకుంటూ పోతున్నాడు ఇది పద్ధతి అని అడుగుతున్నాను నేను ఎవరో స్క్రిప్ట్ రాసిస్తే చదివి అంతెందుకు నువ్వు వ్యాన్ మీద చేరి మాట్లాడుతున్నావు కదా నీ ముందు ఎవరు కూర్చొని ఉన్నారు ఆనవ రామనారాయణ రెడ్డి గారు కూర్చొని ఉన్నారు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు కూర్చొని ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరిని అడిగితే చెప్తారు కదా నేనేందో నా కుటుంబం ఏదో నా ఆర్థిక పరిస్థితి ఏందో వాళ్ళిద్దరు అడిగితే చెప్తారు కదా రామనారాయణ రెడ్డి గారికి తెలుసు చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారికి తెలుసు నేనేందో నా ఆర్థిక పరిస్థితి ఏందో నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు పదిహేను వందల కోట్లు ఎత్తుబారుడా ఆ పదిహేను వందల కోట్లు ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి దగ్గర ఉంటే నెల్లూరు జిల్లాలో పది నియోజకవర్గాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని నేల పట్టం చేసి పారేస్తాడు అది ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి నైజం వెయ్యి రూపాయలు ఉన్న కాల దగ్గర వేస్తా ఖర్చు పెట్టేస్తా పేదలకు ఇస్తా మీ అబ్బ మీ తాత రెండు ఎకరాలు ఇచ్చాడు మీ అబ్బకి చంద్రబాబు నాయుడికి ఎక్కడ నారావారిపల్లెలో ఈ రోజు నాలుగు లక్షల కోట్లకు అధిపతి చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఆ డబ్బులు మీ కుటుంబానికి ముందు ఒక వేలు నా సాయి చూపించేటప్పుడు నాలుగు వేలు నీ సాయి చూపిస్తున్నాయి అది గమనించు మాది జమీందారుల కుటుంబం పదహారు వేల ఎకరాలు నిన్ను మా కుటుంబానికి నెల్లూరు జిల్లాలో చాలా మందికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చేసాం చాలా సీలింగ్ లో పోయింది కోట సెంటర్ లో గిరిజనుల ఆరు ఎకరాలు ఇచ్చాం ఈ రోజు మూడు నుంచి నాలుగు కోట్లు ఎకరాది ఉచితంగా ఇచ్చాం మా అమ్మ పేరు పెట్టుకున్నారు నీలాగా నీ అప్పలాగా యథోచేష్టాలు చేసి 
సంపాదించింది లేదు జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది ఇంకొకటి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మనవి చేస్తా ఉన్నా ఇదే చంద్రబాబు కోవూరులో వచ్చి నా గురించి విమర్శలు చేసినప్పుడు చంద్రబాబుకు సలహా ఇచ్చా మీ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళని కళా వెంకట్రావు గారిని బుచ్చయ్య చౌదరి గారిని బీదా రవిచంద్ర గారిని వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారిని వీళ్ళని మా ఇంటికి పంపించండి నేను కోరుతున్నా నా మీద నా భార్య మీద నా కొడుకు మీద నా కోడల మీద ఉన్నటువంటి ఆస్తులు డాక్యుమెంట్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లాకర్ కీస్ కూడా మీ చేతుల్లో పెడతా మీరు చెప్పిన ఫిగర్ పదిహేను వందల కోట్లు నేను సంపాదించున్నాను అని అంటే నా ఆస్తులన్నీ మా కోవూరు నియోజకవర్గంలో పేద ప్రజలకు పనిచేసేయండి నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను వీళ్ళు నలుగురు అంటే నాకు చాలా గౌరవం ఉంది పెద్ద మనుషులు వీళ్ళు కళా వెంకట్రావు గారు కానీ బుచ్చయ్య చౌదరి కానీ బీదా రవిచంద్ర కాని నా తమ్ముడు వెంకటేశ్వర రెడ్డి కాని నిజాయితీగా ఉంటారు మామూలుగా మాట్లాడరు ఏదన్నా ఉంటే అంతవరకే పరిమితం అవుతారు వీళ్ళని పంపించండి మా ముఖ్యమంత్రి గారు నా మీద వేసేదానికి నేనే అడుగుతాను ఖచ్చితంగా ఎంక్వైరీ వేయాల్సిందే నిరూపించాల్సిందే నిరూపణ అయితే అది చెప్పా ఇందాకనే గుచ్చిలోనే ఉరేసుకుంటాను ఉరి తీమని అడుగుతా ఉన్నా ఎందుకు ఈ పిచ్చి మాటలు నీ బ్రతికేంది నేను పదిహేను వందల కోట్లు సంపాదించి వెకేషన్కి వెళ్ళానంట అంటే జల్సాలు చేసేదానికి నా పాస్పోర్ట్ కూడా ఇస్తానయ్యా ఎయిర్పోర్ట్లలో ఎప్పుడెప్పుడు టికెట్స్ కొన్నామో అంతా రికార్డ్ అయి ఉంటుంది అన్నీ కూడా వెరిఫై చేయండి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఎక్కడికి వెళ్ళలా నెల్లూరు హైదరాబాదు వీడు దిరుక్కోవడం తప్పి నేను ఎక్కడికి పోను వెకేషన్కి వెళ్ళింది ఎవరు అక్కడ అమ్మాయిలతో కులికింది ఎవరు ఆ ఫొటోస్ దండి ఇట్లా ముందు కొట్టింది ఎవరు స్విమ్మింగ్ పూల్స్లో అందరికి ఇచ్చి చూపించండి ప్రసాడ్కి ఒక్కొక్కటి వీడు మీరు చూపి ఇది చూడండి అమ్మాయిలతో ఎట్లా డ్యాన్స్లు వేస్తున్నాడో తాగి స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఎలా కొలుకుతున్నాడో ఇది ఒకసారి చూడండి అందరికి ఇవ్వండి ఈ చలపతి కథ దగ్గర గోవతనకి బాబాన దగ్గర చూడండి వీడ వెకేషన్స్కి వెళ్ళి అమ్మాయిలతో కులికింది ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి చెప్పనండి వీడు డ్యాన్సులు చూడండి అమ్మాయికి ఒక తాడేసి అమ్మాయిని తాడుతో లాగుతున్నాడు ఈ ఫోటోస్ చూడండి స్విమ్మింగ్ పూల్లో ముందు కొడుతూ అమ్మాయిలతో డ్యాన్సులు వేస్తూ యుఎస్లో వీడు చేసిన బోగాతం చూడండి వీడ నా గురించి మాట్లాడేది వెకేషన్కి వెళ్ళానా నిరూపించరా నువ్వు ఎక్కడికి పోయినానో నిరూపించు నీ పక్కన చెంచా కాడు రాసి ఇచ్చింది నువ్వు స్క్రిప్ట్తో మాకు మా మీద విమర్శలు చేయడం కాదు నా మీద కానీ నా తమ్ముడు అనిల్ మీద కానీ పిచ్చి పిచ్చిగా వాగావు నిరూపించరా నువ్వు నేను వెకేషన్కి వెళ్ళానా ఎక్కడికి పోయినాను ఎవరు రాసి ఇచ్చాడు నీకు ఆ స్క్రిప్ట్ ఏ విధంగా చెప్తావు నీ బ్రతికేంద ఇప్పుడు చూపించాను చూడు ఫొటోస్తో కూడా నువ్వు ఏ విధంగా అమ్మాయిలతో కులికావో ఏ విధంగా స్విమ్మింగ్ పూల్లో ముందు కొట్టి డ్యాన్సులు వేస్తున్నావో అమ్మాయిలకి వెనక వీప్ మీద తాడేసి ఎట్లా లాగుతున్నావో ఇవన్నీ నీ ముందు పెట్టాను రా ఇప్పుడు దీనికి సమాధానం చెప్పరా నువ్వు లోకేష్గా నీకు తెలుగు రా తెలుగు రాదురా నీకు నువ్వు తెలుగు చదవలేని వాడివి తెలుగు మాట్లాడిన వాడివి నువ్వు ఒక రాజకీయ నాయకుడుగా బచ్చావురా నువ్వు నా చిటికి నేను పోరుకు చాలవు నువ్వు నీ వయసు ఎంత నువ్వెంత నువ్వేందరా నా గురించి మాట్లాడేది బుద్ధుందారా నీకు నువ్వు అసలు ఒక రాజకీయ నాయకుడు వేనా అన్నీ తెలుసుకొని మాట్లాడు వెకేషన్కి వెళ్ళాను అన్నావు నాకు చెప్పు ఎక్కడికి వెళ్ళాను అన్నీ ఇచ్చేస్తాను పాస్పోర్ట్ దశాగా నీ చేతుల్లో పెడతా రుజువు చేయి నీ బ్రతి కింద నేను పెట్టాను చూడు ఇప్పుడు మీడియా ముందు ఫొటోస్తో కూడా పెట్టాను నువ్వు ఎక్కడ గులికినావో ఎక్కడ డ్యాన్స్ వేసినావో ఎక్కడ తాగావో ఎక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్లో పడి డ్యాన్స్ వేస్తున్నావో మొత్తం నీ ముందు ఇప్పుడు ఫోటోలు పెట్టాను మరలా మరలా చెప్తున్నా పిచ్చి వాగుడు వాగపాకం ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి ప్రతి నియోజకవర్గంలో నువ్వు పాదయాత్ర చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేల మీద విమర్శలు చేస్తే నువ్వేదో పెద్ద రాజకీయ నాయకుడు అనుకుంటున్నావా బచ్చాకాడివి నువ్వు నిన్న కాక మొన్న పుట్టావు నీ వ్యవహారాలు చూసావు కదా పోస్టర్స్ చూశారు కదా తెచ్చా మీడియా ముందు పెడదామని నేను వెకేషన్కి వెళ్ళానా నీ బ్రతుకెంత నువ్వెంత నీకు తెలుగు మాట్లాడేవు రాదు దేవాలయం అనలేవు ఏం మాట్లాడేవు రా తిన్ను నువ్వు అసలు మీటింగే చెప్పలేవు ఏమి మాట్లాడలేవు నాకు చెప్పరాదా మీ తాత ఇచ్చింది రెండు ఎకరాలు నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇంత విలాసవంతమైన జీవితం గడుతున్నావు గడుపుతున్నావు బ్రహ్మాండంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు ఈ డబ్బు అంతా నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నా పరిస్థితి ఏందో రామ్నారాయణ రెడ్డికి చంద్రమోహన్ రెడ్డికి తెలుసు కదా వాళ్ళని అడగచ్చు కదా వాళ్ళని నీ ముందే కూర్చొని ఉన్నారు కదా ఎవడో ఒక బచ్చ స్క్రిప్ట్ రాసి నీకు ఇస్తే దాన్ని చదువుతావా బుచ్చిలో నువ్వు చేయిన పనులన్నీ మీ అబ్బాయి చేశాడని చెప్పి చెప్పుకుంటావా వెంకయ్య నాయుడు గారు చేసింది నువ్వు చేశావని చెప్పుకున్నావు సొమ్మొకటిది సోకొకటిది పనికి మాలోడ ఎందుకురా నీ బ్రతుక నువ్వు ఒక రాజకీయ నాయకుడువా చెంచా కాడవి నువ్వు మాతో పోల్చుకుంటే మా రాజకీయ జీవితంతో పోల్చుకుంటే బచ్చావి నువ్వు ఎంతవరకు మాట్లాడాలో అంతవరకు
నీ చుట్టూ ఉండేది చెంచా కలరా కోవులో ఆరు సార్లు గెలిచి ఏమీ చేయలేదంట మళ్ళా నల్లపరిటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని పొగిడాడు ఆయన మంచోడంట ఆయన ఉండే లక్షణాలు నాకు ఒక్కటి రాలేదంట మరి నల్లపరిటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మంచోడైతే ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర నుంచి ఎందుకు బయటకు నెట్టించేశాడు నీ అబ్బా ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారి మీద ఎంత గౌరవంగా ఉండేది మా కుటుంబం ఫస్ట్ మొదటిసారిగా మా తండ్రి గారిని క్యాబినెట్ లోకి తీసుకుని మంత్రిని చేసింది ఎన్టీ రామారావు గారు మహానుభావుడు చెప్పుకోవాలి కదా జరిగిందంత మరి ఆ రోజు నీ అబ్బాయి కదా ఎన్టీ రామారావు గారికి లేనిపోని చైడీలు చెప్పి నల్లపరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డిని మంత్రివర్గం నుంచి తీసి నెల్లూరుకు పంపించేదాకా నువ్వు నిద్రపోలేదు కదా ఆ రోజు లేని ప్రేమ ఈ రోజు నీకు ఎక్కడదా మీ అబ్బకి నీకు నల్లపరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి మీద అన్ని కుట్రలు చేసి కుతంత్రాలు చేసి టీడీపీ నుంచి బయటకు పంపించిన ఎదవరా మీ అబ్బ మా తండ్రి గారి మీద నిజాయితీగా చిత్తశుద్ధిగా చేశాడు తెలుగుదేశం పార్టీలో మా తండ్రి గారు ఎవరికి న్యాయం జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు న్యాయం జరిగిందా ఎన్టీ రామారావు గారి అభిమానులు అందరినీ పక్కన పెట్టాడు ఈ రోజు ఉండేది ఎవరు నీతో కూడా నీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన సామ్రాజ్యాన్ని పక్కన పెట్టుకొని కోర్టులకు పడగలెత్తారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తొమ్మిది సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఐదు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రంలో చే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతావా పదిహేను వందల కోట్లు దాంట్లో వన్ పర్సెంట్ ఈ నాకు పదిహేను వందల కోట్లు నీకు ఇచ్చేస్తా ఆ వన్ పర్సెంట్ కూడా పదిహేను కోట్లు వస్తుందేమో ఈ పదిహేను కోట్లు నా నియోజకవర్గంలో తల్లిదండ్రులు లేని బిడ్డలు ఉన్నారు టీబీ పేషెంట్ ఉన్నారు క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉన్నారు వికలాంగులు ఉన్నారు వాళ్ళకు పనిచేస్తాను రా పదిహేను కోట్లు నేనేం దాచిపెట్టుకొని రా పదిహేను వందల కోట్లు నువ్వు తీసుకొని వన్ పర్సెంట్ నాకు ఇచ్చి రా పిచ్చోడు ఎందుకురా నీ బ్రతుకు అసలు ఎట్ట పుట్టావు నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడికి మనిషివేనా నువ్వు మనిషి జనమేనా అంటే ఎమ్మెల్యేలను తిడితే ప్రతి నియోజకవర్గంలో నువ్వేమన్నా గొప్పడు అవుతావు అనుకుంటున్నావా నీ బ్రతుకు ఏంది ఇప్పుడు చూపించావు కదా పోస్టర్స్ అది నీ బ్రతుకు తెలుగు రాదు తెలుగు మాట్లాడలేవు మీటింగ్లో మధ్యలో ఆపేస్తావు నాలుగు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు ఆపేసి అది గుర్తుకు రాక నువ్వేంది నువ్వేంది మాట్లాడేది మేమేమీ చేయలేదా ఏమీ చేయలేదని మాట్లాడుతున్నావేంది మా కుటుంబం మీద కోవూరు నియోజకవర్గంలో అభిమానం ఉందిరా పిచ్చోడ ఆరు సార్లు నన్ను గెలిపించారు మా తండ్రి గారిని కూడా గెలిపించారు రా కోవూరు నియోజకవర్గంలో మంచి మనసున్న మహారాజులు రా కోవూరు నియోజకవర్గంలో మా నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ ప్రజలు కానీ ఏం మాట్లాడతావు నువ్వు లొకేషన్ నువ్వు బాగుండదు పద్ధతులు మార్చుకో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయని చెప్పి ప్రతి నియోజకవర్గంలోకి పోయి ఎమ్మెల్యేల మీద అబండాలు వేయడమైంది ఏంది అనిల్ అయింది వెయ్యి కోట్లు అయింది ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి పదిహేను వందల కోట్లు అయింది సాయంత్రం కావాలో చెప్తాడు రెండు వేల కోట్లు ప్రతాప్ సంపాదించాడు అది పెంచుకుంటూ పోవడమే కదా పద్ధతులు మార్చుకోమని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను నేను అడిగిన ప్రకారం ఈ నలుగురిని మా ఇంటికి పంపించాలి చంద్రబాబుకి సలహా ఇస్తా ఉన్నా ఈడు బచ్చాగాడు ఈ నదులేండి చంద్రబాబుని అడుగుతున్నా పోయినసారి కోవూరులో కూడా ఇదే విధంగా మాట్లాడితే నా ఇంటికి ఈ నలుగురిని పంపించాలి కళా వెంకటరావు గారు బుచ్చయ్య చౌదరి గారు బీదా రవిచంద్ర గారు వెంకటేశ్వర గారు మా కుటుంబం మీద ఉండే ఆస్తులు ప్రాపర్టీస్ డాక్యుమెంట్స్ బ్యాంక్ లాకర్ అన్నీ కూడా వీళ్ళ చేతుల్లో పెట్టేస్తాను నిరూపించమనండి ఏ శిక్షకైనా సిద్ధం వీళ్ళ నలుగురు కూడా పదిహేను వందల కోట్లు ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి సంపాదించాడు అని అంటే బుచ్చిలో ఉరిది మంది పడుగుతా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు పనికి మారిన మాటలు పదిహేను వందల కోట్లు ఏం తమాషా నాది పాపం అనిలు వెయ్యి కోట్లు ఏంది అది ఆ కోట్లు అంటే ఏంది ఏమన్నా చిల్ల పెంకుల నీ సంగతి చెప్పరాదా రెండు ఎకరాల ఆసామవి నీ అబ్బ నాలుగు లక్షల కోట్లకి అధిపతి అయినాడు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తవం జూబ్లీ హిల్స్లో మీ బిల్డింగ్స్ బాలాయపల్లి దగ్గర మీరు ఉన్న పొలాలు ఇవన్నీ మర్చిపోయినారా ప్రజలంతా ఎవరు మర్చిపోలేదు నాయన నమ్మి ఆడబిడ్డనిస్తే ఆయన గొంతు కోసేసి మానసికంగా హత్య చేసింది ఎన్టీ రామారావు అని మీ నాయన కదా లోకేష్ చెప్పు మనస్ఫూర్తిగా చెప్పు మరలా ఆ కుటుంబాన్ని బుట్టలో వేసుకోవాలనే కదా పాపం అమాయకుడైన బాలకృష్ణని నమ్మించి ఆ కూతుర్ని బలి చేసి నీకు ఇచ్చి కట్టబెట్టారు చాలా మంచివాడు బాలకృష్ణ ఉన్నది మాట్లాడేస్తాడు ఉన్నది అడిగేస్తాడు ఉన్నది కడిగేస్తాడు అటువంటి వ్యక్తిని వల్ల వేసుకునేదానికి ఏం చెప్పాడో ఏమో బాలయ్య బాబుకి ఆ బంగారు లాంటి బిడ్డని ఈ ఎత్తుబారుడికి ఇచ్చి చేశాను ఇంతకన్నా గౌరవం ఇంకోటి ఏముంది రాజకీయం కోసం దేనికైనా తెగిస్తాడు చంద్రబాబు నాయుడు అనేదానికి ఇది కూడా ఒక ఉదాహరణ అందరికీ నమస్కారం నిన్నటి రోజు బుచ్చరెడ్డి పాడెంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి ఒక సభ ఏర్పాటు చేసి 
ఇద్దరు బచ్చాగాళ్ళు నియోజకవర్గం పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడటం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారికి రాజకీయ భిక్ష పెట్టింది చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పుకొచ్చాడు ఆ రోజు దివంగత నేత గౌరవనీయులైనటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డిని ఆహ్వానించి బై ఎలక్షన్లు గెలిపించుకుని మళ్ళా సాధారణ ఎలక్షన్లు కూడా గెలిపించుకుని ఆయన కేబినెట్లో మంత్రి చేయడం కూడా జరిగింది ఆ పరిస్థితుల్లో మరి మీ నాన్న రకరకాల వేషాలు వేసి ఆయన దగ్గర ముఖ్యమంత్రి పదవి పెరుక్కున్న నాడు ఈ నెల్లూరు జిల్లాలో ఒక్క ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే మీ తాత పక్క నిలబడ్డారు దరిద్ర తెలుసా నీకు మీ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఏ పెద్ద మనిషి కూడా మీ నా తాతకు సపోర్ట్ చేయాలి ఆ రోజు ఒక్క ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి ఎన్టీ రామారావుతో కలిసి నడిచాడు ఆ రోజు భర్తరం చేసినప్పుడు కానీ ఆయనతో ఉన్నటువంటి కొద్ది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నా కానీ దాంట్లో ఒకటి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి ఉండాడు నీతి నిజాయితీగా ఆ తెలుగుదేశం పార్టీలో మీరు ఆయన అడ్డదారిలో పెరుక్కున్న ఎన్టీ రామారావుతో కలిసి ఉండి ఇప్పటికి కూడా ఎన్టీ రామారావు ఒకటి దేవుడిగానే చూస్తూ ఉంటారు ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారు మరి ఎనభై మూడులో మీ నాన్న ఏ పార్టీలో ఉండే ఒకసారి వెనక తిరిగి చూసుకోవాల్సిన మనవి చేస్తా ఉన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోయి మళ్ళా వచ్చేసి ఈ పంచం చేరి మళ్ళీ ఇక్కడ తెలుగుదేశంలో ఉన్నటువంటి అధినాయకత్వం ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి తర్వాత ఎవరు ఉన్నారంటే నలభరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీలు ఆ రోజు ఇక్కడ చిచ్చు పెట్టి మరీ యొక్క పార్టీ ఏదో విధంగా కానీ లాక్కోవాలని పరిస్థితులు లాక్కొని ఈ రోజు రామారావు అభిమానుల్ని రామారావు సమితి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పక్కన పెట్టింది అందరు ఎవరు మర్చిపోలేదు ఇలా ఆస్తుల గురించి ఇప్పుడు సార్ చెప్పినాడు రెండు ఎకరాలు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఇంకొక ఆయన చెప్పినాడు ఆయన కూడా చెప్పినాడు ఆయనకి నలుగురు అన్నదమ్ములు ఆయనకి ఒకటి ముక్కాల ఎకరా రాజుపాడులో డెబ్బై రెండు మొదలుకొని కాలేజీలో ఉంటూ కాలేజీ ఆయన సొంత ఇల్లుగా తిరుపతి యూనివర్సిటీలోనే హాస్టల్లోనే బతుకుతూ ఉండేవాడు ఆ పరిస్థితుల్లో డెబ్బై రెండు ఆ పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ఇంకొక ఆయన వచ్చేసి వెల్డింగ్ తాకాలు పెట్టుకుంటా ఉండేవాడు ఒక ఆయన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకో ఆయన తండ్రి ఆ రోజుల్లో నలభై రెండు అంటే జమీందారులు ఇప్పుడు రాజకీయంలో బ్రహ్మాండంగా నెల్లూరు జిల్లాలో ఒక వెలుగు వెలుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఆ రోజు పరిస్థితుల్లో ఒక ఆయనకి రెండు ఎకరాలు ఉంటే ఒక ఆయనకి ఒకటి ముక్కాల ఎకరా ఉంది ఈ రోజు మీ ఆస్తుల పరిస్థితి ఏంటి ఎక్కడి ఏ వ్యాపారాలు చేశారు మీరు ఎట్ట సంపాదించారు ఇన్ని వేల కోట్లు ఇన్ని లక్షల కోట్లు ఒకటేమో లక్షల కోట్లకి అధిపతి ఒకటేమో వేల కోట్లకి అధిపతి నిన్న చెప్తా ఉన్నారు రకరకాలుగా స్విఫ్ట్ ఓట్ చదువుతా ఉన్నారు అసలు లేని విమర్శలు చేసి చీ కొట్టించుకున్నారు తెలుగుదేశం అంత ఇంతో ఇప్పటికీ ఇరవై పర్సెంట్ ఉంటే దాన్ని పది పర్సెంట్ నిన్న మీటింగ్ తోటి పది పర్సెంట్ చేయజాచిపోయింది ఇక్కడ ఏదో ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నారు ఆయన రాత్రుల కన్నా పొగులు ఇక్కడ నిద్రపోతాడు ఆయన లోకేష్ గారు ఆయన పగటి కలర్ కంటున్నారు పొగులు నిద్రపోతూ ఆయన ఏదో మళ్ళా ప్రభుత్వం వచ్చినట్టు నేను ఆ ఎంక్వైరీ చేస్తా ఈ ఎంక్వైరీ చేస్తా ఒక్కడి వదలను ఈ వేదిక మీద మాట్లాడిన ఇద్దర పప్పు గాళ్ళు ఒక దగ్గర వార్డు మెంబర్ కూడా గెలవలేదండి ఇంతవరకు ఒక దగ్గర ఎమ్మెల్యేగా వేస్తే మనిషి ఇంటికి పంపించారు ఇంకోటి ఊడుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇక్కడ నీకేమన్నా కన్ఫర్మ్ నీకేమన్నా కంఫర్ట్ గా ఉందా ఈ నియోజకవర్గం ఉంటే నువ్వు కానీ నువ్వు పాపగా నేర్చుకోండి చూపిస్తారు కోవిడ్ వాళ్ళు కోవిడ్ ప్రజలు ఎవరి పక్కన ఉంటారు గత నలభై సంవత్సరాలుగా నల్లపరెడ్డి వాళ్ళ కుటుంబ కుటుంబానికి కోవిడ్ ప్రజలు ఏ విధంగా ఆదుకుంటున్నారో అభిమానిస్తున్నారో ఆశీర్వదిస్తున్నారో ఒకసారి ఆలుగుతుంది నీకేమన్నా కోవిడ్ కన్ఫర్మ్ కన్ఫర్మ్ నీకు కంఫర్ట్ గా ఉందని తెలిస్తే లోకేష్ గారు కానీ వాళ్ళ బాబు కానీ ఇక్కడ పోటీ చేస్తే అది కూడా తెలిసిపోతాడు మనం చేసుకుంటూ అసలైన ఆరోపణలు చేసుకునేది మేము ఇంత పొడుగు ఇంత చేశామంటున్నారు నీరు చెట్టు కొన్ని వేల కోట్లు సంపాదించుకున్నారు నీరేమో కారిపోయింది చెట్టు ఏమో ఎండిపోయింది నిధులు ఏమో ఇంటికి తీసుకెళ్లేరు ఇటువంటి నిధులు పెట్టుకొని మేము బ్రహ్మాండంగా చేశాం ఇంత పొడుగు చేశాం రేపు ఇంకా చేస్తామంటున్నారు నువ్వు నిన్న నిలబడినటువంటి సెంటర్లో దేదీప్యమానంగా గతంలో ఉండే పుచ్చిరెడ్డి పాలు వేంది ఇప్పుడు ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి డెవలప్మెంట్ చేసిన పుచ్చిరెడ్డి పాలు సిగ్గు లేదా నీకు సరే సిగ్గు లేదా నీ పక్కన ఉన్న ముండలకు కూడా సిగ్గు లేదా చెప్పలేదా ఎవరు ఇదంతా ఇంత అట్టహాసంగా చేసి పెట్టారు ఈ పుచ్చి పుచ్చిరెడ్డి పాలు అని నియోజకవర్గం అభివృద్ధి ఎడదా ఊర్లో పోతే తెలుస్తుందరా భాయ్ అక్కడెక్కడికి వచ్చేసి ఊరినే మనం సవాల్ చేసి మనం చూసుకున్నారా ఏం చూసుకుంటాం ఒంగితే అది కనబడుతుంది అంటే ఇంకేమో చూసుకోలేరు ఏదైనా ఎవరైనా షిఫ్ట్ రాయిస్తే మాట్లాడేది అదేమంటే అది మేము చేసాం ఇది మేము చేసాం
ఎనభై వేల సారీ ఎనభై వేల కోట్లు తీసుకొచ్చారు సారీ ఎనభై ఐదు వేల ఎనభై ఐదు కోట్లు తీసుకొచ్చారు అదేవిధంగా పైడేన్ రైన్ ఆల్రెడీ కట్టేసినట్టు చెప్తా ఉంటారు వాళ్ళు కేసిన వాళ్ళకి ఇంకా బిల్లే రాలా కాదు ఇటీవల తొంభై మూడు కోట్లతో మళ్ళా టెండర్స్ పిలిచారు నిన్నగా మొన్న మళ్ళీ వచ్చేసి హైవేగా అరవై ఆరు కోట్లతో మళ్ళీ హైవే టెండర్స్ వర్క్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమో అభివృద్ధి లేదు శూన్యం మేమే మన ఆయన ఉండేప్పుడు మేము మా అభివృద్ధి జరిగింది ఇంకెక్కడ అభివృద్ధి చేయలేదు నల్లపరెడ్డి వాళ్ళకి అభివృద్ధి అంటే తెలీదు మాకే అభివృద్ధి చేస్తాం కాబట్టి మమ్మల్ని గెలిపించండి ఈసారి పది పది ఆయన చేతిలో పెడతారంట బ్రహ్మాండంగా చేస్తారంట ముందు తుడుచుకోబోయేది ముందు నీ సీటు నీ సీటుకి అక్కడ దిక్కు లేదు నువ్వే వెంపర్లాడుతున్నావు ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ వేసుకుంటే నేను గెలుస్తాను అనే పరిస్థితుల్లో ఉండదు నువ్వు కానీ నీ బాబు కానీ ఆ పరిస్థితుల్లో వచ్చేసి ఈయన ఒక పాదయాత్ర అంట ఈయన సూర్యుడితో ఈయనకి స్నేహం లేదంట చంద్రుడితో స్నేహం అంట అందుకని రాత్రులే నడుస్తాడు ఈయన ఈ అబ్బాయి అంటే భోగులు అయితే కంది పోతాడని రాత్రులు నడుస్తారు బా మహాపాదయాత్ర ఇది అంటే గతంలో చాలా మంది చేస్తున్నారు పాదయాత్రలు ఆడవాళ్ళు చేస్తున్నారు మొగ్గలు చేస్తున్నారండి ఎండ వానలు తిరుగుతున్నారు ఈయనకి సూర్యుడితో విరోధం అంట చంద్రుడితో స్నేహం అంట అందుకని ఈ బాబు రాత్రులు తిరుగుతున్నాడు ఈ బాబు బుజ్జిబాబు ఈయన ఏమేమో మాట్లాడుతున్నారు మనం మాట్లాడుతున్నది ఏ కుటుంబాల గురించి మాట్లాడుతున్నా కనీసం మార్నింగ్ ఏమైనా రివ్యూ పెట్టుకోవాలా ఎవరి నీతో ఉండేవాడు ముండలతో కలిసి ఆ రివ్యూ కూడా ఏంది ఏం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో వాస్తవాలు ఏదో తెలుసుకోవాలా నిజాయితీగా మాట్లాడాలా ఓహో పిల్లోడైనా కానీ నిజాయితీగా చక్కగా మాట్లాడుతుంది పేరు తెచ్చుకోవాలా తద్వారా పాతిక ఏమైనా కొద్దిగా లాభం చేయబడుతుంది కానీ ఈ విధంగా చేస్తే ఈ ఉన్నింది కూడా ఊడ్చుకోబద్రవాయ్ నువ్వు ఎక్కడా గెలిచేది లేదు నీ పాదయాత్రలు ఏమన్నా జరిగితే మధ్య మధ్యలో ఏమన్నా కార్యక్రమాలు తెస్తే అయ్యే నీకు గుర్తుగా ఉంటాయి ఏమన్నా ఈ రోజు పడుకోని రేపు సాయంకాలం లేస్తున్నావు కదా మధ్యలో ఏం జరుగుతున్నా మాకేం తెలియదు కదా అయ్యే కూడా గుర్తుంటాయి కానీ నీకు ఇంకా పాదయాత్రలో నీకు ఆదరించేవాళ్ళు లేరు ఆహ్వానించేవాళ్ళు లేరు నువ్వు ఎక్కడ తిరిగి ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టు అక్కడ ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే ఓడిపోవడం కాయం ఫస్ట్ లిస్ట్ లో కూడా కోవూర్ నియోజకవర్గం ఖాతాలో మీ ఖాతా నుంచి తొలగించవచ్చు ఎందుకంటే నిన్న మీటింగ్ నిదర్శనం ఎంత మంది వచ్చారో ఏ విధంగా వచ్చారో ఏం చేస్తున్నారో కూడా అందరూ తెలుసు కాబట్టి ఫ్లాప్ లో నడిచింది కాబట్టి ఈ సినిమా ఈ సినిమా ఇంకా తీసేయచ్చు బాబు నువ్వు కూడా కూడా కష్టపడి తిరుగుతున్నా అని చెప్పుకున్నావు కానీ నువ్వు కష్టాలు నేను ఏదో మీ నాయకులే తెలుసు నిన్న నువ్వు మాట్లాడుతా ఉంటే ఆ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మీ నాయకులే స్పందించలేదు బాబు ఇంక ఎదురు నోళ్ళు ఎవరు స్పందిస్తారు ప్రతి దానికి నేను ఉన్నాను నేను చేస్తాను నేను గెలుస్తాను అన్నావు ఇది మటుకు పైడకల్లే ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఒక నియోజకవర్గం పోయేటప్పుడు ఆ జిల్లా పోయేటప్పుడు జిల్లా పరిస్థితి లేని గతంలో జిల్లాలో ఎట్టుండింది ఎవరు జిల్లాను పరిపాలించారు ఏ విధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి లేని మనం ఏ విధంగా కానీ అక్కడ పోయి మాట్లాడితే కనీసం మన పార్టీ వాళ్ళైనా కానీ కొద్దిగా విశ్వసిస్తారనేది బుద్ధి తెచ్చుకొని ఈయనైనా మాట్లాడి ఆ యొక్క ఈ యొక్క పాదయాత్ర లేదా ఇంకొక యాత్ర ఏదో క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ మనం చేసుకుంటాం అందరికీ నమస్కారం నిన్న లోకేష్ బాబు గారు బుచ్చిలో సమావేశంలో మాట్లాడిన తీరుని బుచ్చి ప్రజలందరూ కూడా నవ్వుకుంటా ఉన్నారు బుచ్చి అభివృద్ధి చేయలేదు నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చేయలేదని మాట్లాడు కళ్ళు కనపడుతున్నాయా లేదని డివైడర్లు లైటింగ్ మొత్తం చేసింది ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి మున్సిపాలిటీ చేసింది ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి ఇక్కడ ప్రతి వీధికి ట్రైన్లు చేస్తుండేది ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి ఇక్కడ తాగునీళ్ళ కోసం దాదాపు ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు సంఘం నుంచి నీళ్లు తెచ్చి దానికి టెండర్లు పిలిపించి పనులు జరగబోతుండేది ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా ఏదో మాట్లాడేసి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ వంద కోట్ల రూపాయలు కానీ కుట్టే పోతున్నా అంట ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి అదేవిధంగా ఇసుక దోచేస్తున్నాట ఇసుకని కళ్ళు కనపడలేదా అని ఇసుక ఒక కంపెనీకి టెండర్లు ఇచ్చేసి వాళ్ళు కంపెనీ చేసుకుంటుంటే ప్రజల కుమ్మడికి ఏం సంబంధం ఇటువంటి అన్ని మైండ్ గేమ్ ప్రజలకి తెలియని వాళ్ళకి ఎవరికన్నా ఇంటారు నమ్మతారని అనుకుంటున్నారు ఇది చాలా తప్పని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా రైతులు జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలనలు నష్టపోతున్నారంట మనం చూసాం మొన్న ఎంఎస్పీ కన్నా ధాన్యం ఎక్కువ రేటుకి ఉంటే కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టాలంటే ఎవరు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు రైతులు 
జిల్లాలో ఇరవై మూడు కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టాం అవసరమైన దగ్గర ఎక్కడ కూడా రైతు నష్టపోలేదు మార్కెట్ సపోజ్ ప్రైస్ కన్నా ఎక్కువ రేటుకి రైతులు అమ్ముకున్నారు అదేవిధంగా రైతులకి గతంలో మనం చూసాం చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చెప్పాడు ఎన్నికల్లో మేనిఫెస్టోలో రుణమాఫీ చేస్తా అన్నాడు రైతులకి పొదు మహిళలకి మొత్తంతో చేస్తాను బంగారు మీరు కుదో పెట్టింది కూడా చూసేస్తా అన్నాడు తర్వాత ముందు చేసి చూపిలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత రైతు భరోసా కింద పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు నాలుగు సంవత్సరాలు ఇస్తానని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు ఇచ్చి చూపిస్తున్నారు అదేవిధంగా రైతులు అన్ని విధాలుగా ముందుండాలని చెప్పి రైతు భరోసా కేంద్రాలు పెట్టడం మీరు చూస్తూనే ఉండవు ఎన్ని కళ్ళు కనపడలేదా అంట బుచ్చులో నువ్వు అందుబాటులో కలిసి ఉంటే ఒక నుమ్మేసి ఉండేవాడు బుచ్చి మొత్తం అభివృద్ధి జరిగిందంటే నల్లపేట ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలోనే జరిగిందని టంక పదే చెప్పగలం నువ్వు చెప్పే అవినీతి పదిహేను వందల కోట్లు కాదు పదిహేను కోట్లు చూపించు ఇప్పుడు చెప్పాడు కదా ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారు నీకు తొమ్ము తేలి ఉంటే ఏ సంస్థ చేతైనా మీరు మీకు పలుకుని ఉపయోగించి మీకు లాలచ్చి వ్యాపారాలు ఉన్నాయి కదా కొన్ని కోట్లు ఇటువంటి కొన్ని దగ్గర మీకు సర్దుబాట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా అయినా వేయించండి లేదు ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు మీ నాకు చేతనే ఒక కమిటీ వేసి రాండి మీరు మైండ్కే మారితే ఇరవై ఊరు పిచ్చోళ్ళు ఎవరు లేరు కోవు నియోజకవర్గం అంత చైతన్యం ఉండిందే ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి ఎటువంటి వాడు వాళ్ళ నాయన నలభై శ్రీనివాస రెడ్డి ఎటువంటి వాళ్ళు అన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు కోవు నియోజకవర్గంలో ప్రతి కుటుంబంలో కూడా కుటుంబ సభ్యుల మంత్రిగా వాళ్ళు ఉండి ప్రవర్తించిన పరిస్థితి కోవు ప్రజలందరికీ తెలుసు ఈయన మనం చూస్తున్నాం మనం గడప గడిపితే మన ప్రభుత్వంలో చూస్తుంటే ఎవరన్నా ముసలోళ్ళుగా ఉండి ఆరోగ్యం బాగలేదంటే వాళ్ళకి ఆయన సొంత నిధుల నుంచి ఇస్తా ఉన్నారు నా చెప్పాడు ఎవరన్నా కార్డు లేకుండా నేను నడగలేవని వికలాంగులు ఉంటే వాళ్ళకి ట్రై సైకిల్ బ్యాటరీ సైకిల్ ఇస్తున్నాం తల్లిదండ్రులు కోల్పోయిన గిరిజనులు కానీ ఎవరైనా పేద బిడ్డలు ఉంటే వాళ్ళ పేరుతో ఫిక్సిడ్ బడ్జెట్లు చేసి అప్పటికప్పుడే ఇస్తున్నాం మాటలు చెప్పేది కాదు చెప్పిన మాటలు నిలబెట్టుకున్నవాడే ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి ఈ విధంగా మేము పబ్లిసిటీ కోసం కాదు మీరు ఎన్ని మైండ్ గేమ్లా అన్నా నల్లపరేడి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారిని ఇంటి కూడా కదిలేదారు ఆయన నిజాతిని మీరు ఏమి ప్రచారం చేసుకు నమ్మే ప్రజలు కోవు నియోజకవర్గంలో లేరని నేను తెలియజేసుకుంటూ మీరు దేనికైనా ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి సిద్ధంగా ఉన్నారు లేదు నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ నీ పాదయాత్రలు కనుక వచ్చి కలుసుకు నిరూపించబట్టే ఛాలెంజ్ మేము సిద్ధం నువ్వు పదిహేను వందల కోట్లు నువ్వు నిరూపిస్తానంటే మేమే వచ్చేదని సిద్ధం పాదయాత్రలు ఎక్కడికి రమ్మన్నా వస్తాం మేము ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం ఈ మధ్యన బుచ్చిరెడ్డిపాళెం గ్రామానికి సంబంధించి పదకొండవ వార్డుకు సంబంధించి సత్యం గారి ఆధ్వర్యంలో వైసీఆర్ అందరూ కూడా నా కుమారుడు రజత్ కుమార్ రెడ్డితో సమావేశం అవడం జరిగింది వాళ్ళు ఆయనకు ఒక చిన్న విన్నపం చేశారు సెంట్రల్ లైటింగ్ శాంక్షన్ చేయించున్నారు మెయిన్ బజార్ సెంటర్లో అది ఆ మెయిన్ సెంటర్లో కాకుండా అటువైపు ఇటువైపు పెడితే మాకేమి ఇబ్బందులు ఉండవు మేము హ్యాపీగా వ్యాపారాన్ని చేసుకుంటాము మీ ఫాదర్కి చెప్పండి అని చెప్పి చెప్పారు ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా బాగుండాలని కోరుకునేవాడిని మీ విజ్ఞప్తి పేరకు ఆ సెంటర్లో సెంట్రల్ లైటింగ్ లేకుండా అటువైపు ఇటువైపు వేసే విధంగా అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తాను మీరందరూ బాగుండాలనే కోరుకునే వాళ్ళని తప్ప మీరు నష్టపోతే మేమేదో ఆనందపడతామని మాత్రం దయచేసి అనుకోవద్దు మీరందరూ బాగుండాలి మీ కోరిక ప్రకారం సెంటర్లో కాకుండా అటువైపు ఇటువైపు సెంట్రల్ లైటింగ్ నేను చేయిస్తానని చెప్పి వాళ్ళకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను దయచేసి నేను రెండు ఎంక్వైరీలు అడిగాను మొదటిది మా ముఖ్యమంత్రి గారిని సిబిఐ లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారి పరిధిలో ఉన్న ఏ విచారణ అయినా సరే నా మీద చేయించాలి హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జి చేత అయినా నా మీద చేయించాలి అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఒక సలహా ఇచ్చాను ఆ నలుగురిని కూడా నా ఇంటికి పంపించాలి నేను పదిహేను వందల కోట్లు సంపాదించాను అని కానీ తేలితే నేను ఇందాక చెప్పిన విధంగా బుచ్చిరెడ్డిపాళెం నడిబొడ్డులోనే నన్ను ఉరి తీయాలని చెప్పేసి మరలా పత్రికా విలేకరుల 